குறிப்பாக எனக்கு முன் போலீசுக்கு பொறுப்பாக விருந்த அமைச்சர் உரையாற்றினார் அவர் இனம் மதம் தாய்நாடு தொடர்பாக எமது நாட்டில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிரஜைக்கும் இருக்கின்ற பயபக்தியை குற்றவாளிகளை மூடிவிடுவதற்கான போர்வையாக பாவிக்க முயற்சி செய்தார் ஏனென்றால் இனம் பற்றி மதம் பற்றி தாய்நாடு பற்றி எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய மனதிலும் ஒவ்வொரு பிரஜையினது மனதிலும் பயபக்தியும் நன்மதிப்பும் இருக்கிறது ஆனால் அந்த நன்மதிப்பையும் பயபக்தியையும் குற்றச் செயல்களை புரிந்தவர்களை மூடி மறைப்பதற்காக அவர்களை பாதுகாப்பதற்காக ஈடுபடுத்துவது ஒருபோதுமே நியாயமானது அல்ல ஆனால் முன்னாள் போலீஸ் அமைச்சரின் மொத்த முயற்சியும் அதனோடு தொடர்புடையதாகவே இருந்தது அடுத்ததாக இந்த விவாதத்திலே எம்மை பற்றியும் எமது தேசிய மக்கள் சக்தியின் வேட்பாளர் பட்டியல் இப்ராஹிம் பற்றியும் பேசப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அவர் எங்களுடைய தேசிய பட்டியலை பிரதிநிதித்துவம் செய்தார் அப்போது அவர் இலங்கையில் மிகவும் கீர்த்தி மிக்க தொழில் முயற்சியாளராக செயலாற்றி வந்தார் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது அவருக்கு ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச விருது ஒன்றை வழங்கியிருந்தார் அதை போலவே கைத்தொழில் அமைச்சர் என்ற வகையில் ஜி எல் பீரிஸ் அவர்கள் அவருக்கு பாராட்டு விருது வழங்கியிருந்தார் ரத்னஸ்ரீ விக்ரம நாயக்கு அவருக்கு பாராட்டு விருதினை வழங்கியிருந்தார் எனவே இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அவர் பயங்கரவாத செயலுக்கோ அவர்களது பிள்ளைகள் பயங்கரவாத செயல்கள் பற்றியோ நாம் அல்ல குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்திற்கும் தெரியாது அவர் எங்களுடைய தேசிய பட்டியலை பிரதிநிதித்துவம் செய்தார் அடுத்ததாக என்னிடம் இருக்கின்றது கொழும்பு மாவட்ட நீதிமன்றம் அளித்த ஒரு தீர்ப்பு இந்த மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் இதற்கு முன்னர் அவருக்கு எதிராக இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிலே ஒரு வழக்கு விசாரிக்கப்பட்டு வந்தது அந்த வழக்குத்தான் யூசுப் முகமது இப்ராஹிம் இலக்க முப்பத்தி ஏழு பழைய சோனகர் வீதி கொழும்பு இதன் சட்டத்தரணி யார் சட்டத்தரணி அலி சப்ரி எனவே அலி சப்ரி இப்ராஹிமின் சட்டத்தரணியாக செயலாற்றியுள்ளார் அதனால் அவர் இந்த பயங்கரவாத செயலுடன் தொடர்பு பட்டார் என கூறக்கூடாது அதை போலத்தான் இப்ராஹிமை ஒன்று இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக குற்ற புலனாய்வு திணைக்களம் தடுத்து கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டு வந்தது அந்த விசாரணையின் போது எந்த ஒரு நேரத்திலும் எங்களுடைய இயக்கத்துடன் அவர் தொடர்பு பட்டவர் என வெளிப்படுத்தப்படவில்லை அவர் இப்பொழுது பிணையில் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் ஆனால் அந்த விசாரணையின் போது வேறு எதுவுமே வெளிவரவில்லை மலால் கூட அறிக்கை இருக்கிறது ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு அறிக்கை இருக்கிறது பாராளுமன்ற தெரிகுழு அறிக்கை இருக்கின்றது எந்த ஒரு இடத்திலும் இப்ராஹிமுக்கும் எங்களுடைய அரசியல் கொடுக்கல் வாங்கலுக்கும் எந்த விதத்திலும் இந்த பயங்கரவாத செயலுக்கு காரணமாக அமைந்ததென வெளிப்படுத்தப்படவில்லை எனவே ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சுமத்துவதற்காக வளமை போல் கூறுகின்ற ஒரு புஸ்வெடிய ஒளிய இது உண்மையான கதை அல்ல இந்த குற்ற செயல் தொடர்பாக இந்த பாராளுமன்றத்தில் பல தடவைகள் நான் விடயங்களை எடுத்திருக்கின்றேன் நான் கண்டேன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வஜிர அபய்வர்தன முயற்சி செய்தார் அவர் இந்த பாராளுமன்றத்தில் இடைக்கிடையே இதை பற்றி ஒன்றுக்கொன்று முரணான கருத்துக்களை முன்வைத்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை பற்றி கூறியிருந்தார் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் நான் இந்த பாராளுமன்றத்தில் இரண்டு பிரதான வாதங்களைத்தான் முன்வைத்திருக்கின்றேன் எனவே கௌரவ உறுப்பினரே இங்கு பிரதானமாக இரண்டு தரப்புகள் இருக்கின்றன ஒன்று இந்த தாக்குதலை தடுக்க தவறிய தரப்பினர் யார் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனர் இந்த தாக்குதலை தடுக்க தவறிய தரப்பினராக திட்டவட்டமாக குறிப்பிட முடியும் ஏன் ஒன்று உயர் நீதிமன்ற வழக்கு தீர்ப்பின் போது தெல்ல தெளிவாக இந்த தாக்குதலை தடுப்பதற்காக தான் ஆற்ற வேண்டிய பொறுப்பினை அவர் ஈடேற்றவில்லை என சுட்டப்பட்டுள்ளது அது வழக்கு தீர்ப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதை போலவே பாரிய ஒரு அராஜக நிலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரே குறிப்பாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் செவ்வாய்க்கிழமை நடாத்தப்படுகின்ற உளவுத்துறை மீளாய்வு கூட்டம் நடைபெற்று வந்தது அதில் பாதுகாப்பு செயலாளர் தான் தலைமை வகிப்பார் அப்போது பாதுகாப்பு செயலாளராக செயலாற்றியவர் கருணாரத்ன என நினைக்கின்ற அவர் ஒரு பொறியியலாளர் அவர்தான் செயலாற்றினார் அந்த கருணாரத்ன என்ற பொறியியலாளருக்கு எதிராக குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்தினால் விசாரணை ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது கருணாசேன மன்னிக்கவும் அவருடைய பெயர் கருணாசேன அந்த செயலாளருக்கு எதிராக இந்த குற்ற புலனாய்வு திணைக்களம் புலனாய்வு செய்து வந்தது அவர் தலைமை வகிக்கின்ற கூட்டத்திற்கு சிஐடிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது பாருங்கள் அடுத்ததாக இந்த உளவுத்துறை கூட்டத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றார் பாதுகாப்பு பதவிநிலை பிரதானி ரவி விஜயகுணவர்தனர் அவருக்கு குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்தில் பதினோரு சிறுவர்களை கடத்தி சென்று படுகொலை செய்யப்பட்டமை தொடர்பாக பிரதிவாதி என்ற வகையில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக இதில் பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறார் இராணுவ உளவுத்துறையைச் சேர்ந்த ஒருவர் 
அவர் எக்னலிகோடவை கடத்திச் செல்லல் தொடர்பான விசாரணை செய்ய மேற்கொள்ளப்படுகிறார் அடுத்ததாக இராணுவ உளவுத்துறையின் பணிப்பாளராக அமல் கருணாசேகர சிஐடி கிட்னோயரை கடத்தி சென்றமை தொடர்பாக அவரை பற்றி விசாரணை இருக்கிறது கடுகளவாவது மூளையிருக்கின்ற ஒரு அரசியல் தலைவர் இத்தகைய உளவுத்துறை கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுப்பாரா குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்தில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் தலைமை வகிக்கின்ற கூட்டம் தானே இது எனவே அதற்காகத்தான் அரசியல் தலைமைத்துவம் நியமிக்கப்படுகிறது இத்தகைய நிலைமை ஏற்பட்டால் அவருக்கு நிறைவேற்ற அதிகாரம் எதற்காக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நிறைவேற்ற அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளமையின் காரணம் அந்த கூட்டத்தை முறைப்படி தவிர்ப்பதற்கான அதிகாரம் அவருக்கு இருக்கிறது அவர் அந்த அதிகாரத்தை மத்தியிருப்பால சிறிசேனு சரியான வகையில் அமுலாக்கவில்லை அதிலிருந்து அவரால் விடுபட முடியாது அதை போலவே கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரே தன்னுடைய தனிப்பட்ட கோபதாபங்களுக்காக போலீஸ் மா அதிபரை ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் சதி திட்டத்தின் பின்னர் பாதுகாப்பு சபை கூட்டத்திற்கு அழைப்பதில்லை கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரை எந்த முட்டாள்தனமான தலைக்கணம் பிடித்த ஒரு பட்டிக்காட்டான் இவர் தன்னுடைய தனிப்பட்ட கோபத்தை பாதுகாப்பு சபையுடன் வஞ்சம் தீர்த்துக் கொள்கின்றார் எனவே இது தொடர்பாக சரியாக உரையாடல்களுக்கு இலக்காக்கப்படுவதில்லை அது மாத்திரமல்ல சரியான முறையில் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவும் இல்லை அப்போதிருந்த பிரதமர் அங்கு சென்றிருந்தால் இதனை காப்பாற்றிக் கொண்டிருப்பாரா என்று எனக்கு தெரியாது அவர் என் அழைப்பு விடுக்கவில்லை அவருக்கு தன்னுடைய செருப்பிள்ளைத்தனமான மனநிலை காரணமாக அவர் இந்த தாக்குதலுக்கு அவசியமான அராஜக நிலையை உருவாக்கி கொடுத்தார் உளவுத்துறை கூட்டம் அராஜக நிலையை அடைந்திருக்கிறது அரச உளவு பிரிவை பயன்படுத்திய அரசியல்வாதிகளின் பின்னால் சென்றார் அந்த அமைச்சர் யார் வீட்டுக்கு சென்றார் அவருடன் எது பற்றி பேசினார் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஒரு ஆடை வியாபாரி பெரிய வீடொன்றை ராஜபக்சவுக்கு கொடுக்க விருந்தார் அதற்காக அவரின் பின்னால் சென்றார்கள் எனவே தன்னுடைய நிறைவேற்ற அதிகாரத்தை தன்னுடைய பொறுப்பினை இவர் முறைத்தகாத வகையில் பயன்படுத்தினார் எனவே அவர் இதற்கு பொறுப்பு குறித்தானே ஆக வேண்டும் ஆனால் இன்று அவர் யாரை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றார் இன்று அவர் அரசாங்கத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றார் அவருடைய கட்சியின் உபத்தலைவர் அமைச்சர் அவருடைய கட்சியின் பிரதானிகள் அமைச்சர்கள் இந்த பாராளுமன்றத்தில் இரண்டு கதிரைகளுக்கு அப்பால் அவர் அமர்ந்திருந்தாலும் உண்மையிலேயே அவர் அரசாங்க கட்சியில் தான் இருக்கிறார் எனவே இதற்கு பொறுப்பு கூற வேண்டிய ஜனாதிபதி அரசாங்கத்தின் பங்காளி அதை போலவே பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இதிலிருந்து விடுபட முடியாது அவருக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது தனது ஜனாதிபதி உயர் அதிகாரி சரியாக ஈடேற்ற தனக்கு தடை ஏற்படுத்துவாரானால் அவர் அதனை பாராளுமன்றத்தில் வந்து கூற வேண்டும் ஏன் அவர் அவ்வாறு கூறவில்லை அவருக்கும் எப்படியாவது பிரதமர் பதவி தேவை அதிகாரம் தேவை மைத்ரிபால சிறிசேன தனக்கு அவசியமான வகையில் அவசியமான பொறுப்பினை கொடுக்காவிட்டால் பொறுப்பான வகையில் செயலாற்ற முடியாவிட்டால் ஏன் பிரதமர் பதவி பாதுகாப்பு சபை கேட்டடியில் ஒன்றரை மனுத்தியாலம் அமர்ந்திருந்ததாக வஜிர அபயவர்தன கூறினார் பிரதமர் வெட்கப்பட வேண்டும் ஏன் தனக்கு பிரதமர் பதவிதான் முக்கியம் ஏனைய எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொள்ளலாம் நாடு எக்கேடும் கெட்டு போகட்டும் மக்களுக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் பரவாயில்லை மக்களுக்கு குண்டுகள் வெடிக்கட்டும் ஆனால் ரணிலுக்கு பிரதமர் பதவிதான் தேவை இன்றும் அவர் அப்படித்தான் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்கிறாரா நாட்டுக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் பரவாயில்லை அவருக்கு ஜனாதிபதி பதவிதான் தேவை எனவே இந்த தாக்குதலுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்களில் ஒருவர் அப்போதைய பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இப்போது அவர் ஜனாதிபதி அடுத்த குற்றச்சாட்டு முன்னாள் அரச உளவுத்துறை பிரதானி மீது அவரும் இப்பொழுது அரசாங்கத்தில் தானே கடைசியாக என்ன நேர்ந்துள்ளது குற்றச் செயலை தடுத்துக் கொள்ள முடியாமல் போன குழுவினரும் குற்றச் செயல் தொடர்பாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்ட இந்த இரு சாராரும் அரசாங்கத்தில் தான் இருக்கிறார்கள் குற்றச்சாட்டுகள் பற்றி பிள்ளையானுக்குத்தானே குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன எனக்கு தெரியாது அவர் ராஜாங்க அமைச்சர் எனவே இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக எவரிடம் நாங்கள் நீதி கோருவது குற்றச் செயலை தடுத்துக் கொள்ள முடியாமல் போன குழுவினரும் குற்றச் செயலை புரிந்ததாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள குழுவினரும் இன்று அரசாங்கத்தில் எவரிடம் நாங்கள் நீதி கேட்பது எனவே கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரே இந்த ஜனாதிபதியை இந்த அரசாங்கத்தை இந்த உத்தியோகத்தர்களை இந்த கதிரையில் வைத்துக் கொண்டு நீதியை கோருவதென்றால் அது ஒரு மனநோயாகும் அவர்களிடம் நீதியை கோருவதில் பயனில்லை முன்னாள் போலீஸ் அமைச்சர் கூறினாரே இனம் மதம் தாய்நாடு போன்ற இந்த பதங்களை பயன்படுத்தி மிகவும் முக்கியமான ஆன்மீக துறைக்குள் தங்களுடைய குற்றச் செயல்களை மூடி மறைக்க மேற்கொள்கின்ற முயற்சி தான் இங்கே இருக்கிறது ஒவ்வொன்றாக நான் விளங்கப்படுத்துகின்றேன் ஒன்று இந்த குற்றச் செயலை தடுத்துக் கொள்ள முடியாமல் போன தரப்பினர் ஒருவர் கேட்கின்றார் இதிலே அரசியல் இருக்கின்றதா என்று ஆம் இருக்கின்றது இதில் உள்ள அரசியல் என்ன இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் மஹிந்த ராஜபக்ச உள்ளிட்ட குழுவினர் தோல்வி கண்டார் அதிகாரத்தை விட்டுவிட்டு செல்ல நேரிடும் என்று அவர்கள் ஒருபோதுமே நம்பவில்லை அப்படி ஒரு அறிகுறி இருந்திருந்தால் கூட இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் தேர்தலை நடத்த மாட்டார்கள் அவர்கள் திகைப்படையக்கூடிய பெறுபேறு கிடைத்தது அதனால் என்ன செய்தார்கள் இழந்த அதிகாரத்தை மீண்டும் கைப்பற்ற
முதலாவது முயற்சி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்திற்கு பிறகு எமது அகராதியில் சேர்ந்த புதிய சொற்றொடர் மீண்டும் வடக்கில் புலிகள் எழுச்சி அடைகிறார்கள் எழுகிறார்கள் என்பதாகும் மீண்டும் தாக்குதல் என்றார்கள் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆகும் பொழுது அந்த விடயம் கீழே அடக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு அப்படி ஒரு உரையாடல் இடம்பெறவில்லையே ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் புதிய ஒரு தலைப்பு வந்தது புதிய ஒரு விடயத்தை பிடித்து கொண்டார்கள் அந்த தலைப்பு என்ன முஸ்லிம் தீவிரவாதம் சிங்கள இனவாதத்தை மலடாக்குவதற்கான மலடு கொத்து இப்பொழுது விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டதா அம்பாறையில் இருப்பதாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டதா எங்கே மலட்டு கொத்து அதன் உரிமையாளர்கள் எங்கே ஒவ்வொன்றாக கட்டி எழுப்புகின்றார்கள் அடுத்ததாக மலட்டு உடைகள் விஞ்ஞானத்தில் எந்த ஒரு இடத்திலும் ஆடையை அணிந்து மலடாக்க முடியும் என்று குறிப்பிடப்படவே இல்லை ஆடையை அணிந்தால் மலடாகுமா அப்படியானால் அது எத்தகைய விஞ்ஞானம் ஆனால் மிகவும் பலம் பொருந்திய ஒரு ஊடக வலையமைப்பை தொடர்பு படுத்தி கொண்டு சமூக விஞ்ஞான விடயங்களை உதறி தள்ளி இனம் தொடர்பாக தங்களுடைய பயபக்தியை குருட்டு பக்தியாக மாற்றி இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டளவில் சிங்கள இனம் சிறுபான்மை இனமாக மாறும் முஸ்லிம்கள் பிரதான இனமாக மாறுவார்கள் என அரசியல் ஒன்றை உருவாக்கினார்கள் மலட்டு உடைகள் முடிந்தவுடன் அப்படி ஒன்று நடக்காது என நாங்கள் என்ன கூறிய போதும் டிவி அலைவரிசைகளுக்கு வந்து உள்ளாடைகளை லேயர் லேயர்களாக பிரித்து இதோ ஜெல் இருக்கிறது இதோ தூள் இருக்கிறது என கூறினார்கள் இவை வெறுமனை இடம்பெறுவதில்லை முஸ்லிம் தீவிரவாதத்தை ஒரு புறத்திலே கட்டி வளர்த்து மறுபுறத்தில் சிங்கள இனவாதத்தையும் கட்டி வளர்த்து மீண்டும் எமது நாட்டில் புதிய அரசியலை கட்டி எழுப்பினார்கள் எனக்கு தெரியும் யுத்த காலத்திலே முஸ்லிம் மக்கள் பெரும் தொகையினராக எல்டிடி அமைப்பிற்கு எதிராக தகவல்களை வழங்கி வந்தார்கள் யுத்தத்தின் போதும் இத்தகைய உரையாடல் வரவே இல்லை ஆனால் யுத்தத்திற்கு பின்னர் குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அரசியல் படுதோல்விக்கு பின்னர் புதிய தலைப்பு வருகிறது முஸ்லிம் தீவிரவாதத்தில் இருந்து தேசத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அதனுடைய இறுதி விளைவு அன்றைய ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்று உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் திகதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் பதினைந்தாம் திகதி தேர்தல்கள் முடிவு எழுதப்பட்டுவிட்டன நவம்பர் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் ஆணைக்குழு என்ன செய்தது தேர்தல் முடிவுகளை பிரகடனம் செய்தது மாத்திரம் முடிவுகள் எழுதப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் திகதி இருபத்தி ஐந்தாம் திகதி கோட்டாபய ராஜபக்ச தான் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுவதாகவும் முஸ்லிம் தீவிரவாதத்தை தோற்கடிப்பதாகவும் கூறுகிறார் மே மாதம் பத்தாம் திகதி வெளிந்த முரகோட்ட மன்றத்திற்கு முன்னாள் ஐக்கிய அமெரிக்க தூதுவர் ரொபர்டோ பிளேக் வந்து கூட்டம் ஒன்றை நடத்தி கோட்டாபய ராஜபக்ச பாதுகாப்பு செயலாளராக செயலாற்றி இருந்தால் இந்த தாக்குதல் இடம்பெற மாட்டாது என கூறுகிறார் அதை போலவே அவருக்கு தடையாக இருக்கிறது இரட்டை பிரஜா உரிமை நான் நீதியமைச்சரிடம் கேட்கிறேன் அவர் இரட்டை பிரஜையை வாபஸ் பெறுவதற்கான கடிதத்தை எப்போது கொடுத்தார் அதை பாருங்கள் எங்களுக்கு கூறுங்கள் எனவே இந்த சம்பவங்களின் வரிசை கிரமத்தை பார்த்தால் இதற்குள்ளே அரசியல் ஒன்று இருக்கிறது இதிலே இப்பொழுது அரசியல் பேசுவதாக கூறுவதில் பயனில்லை இந்த ஒட்டுமொத்த சம்பவமும் அரசியல்தானே இது ஒட்டுமொத்தமாக அரசியலாக அமைகின்ற போது அது பற்றிய உரையாடல் எப்படி அரசியல் அற்றதாக இருக்க முடியும் என்னுடைய பேச்சே அரசியல்தான் முழு சம்பவமும் அரசியல்தான் அது பற்றிய உரையாடல் அரசியல் உரையாடல் தான் அதனை தவிர்க்க முடியாது எனவே நான் இங்கு பேசுவதும் அரசியல்தான் ஏனென்றால் ஒட்டுமொத்த சம்பவமே அரசியல்தான் எனவே இது அரசியல் என கூறப்படுகின்றது இந்த அரசியல் வரும்போதுதான் கோட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி குற்றம் சுமத்துகிறார் அவரும் இன்று அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்புடன் தான் அரசாங்கத்தின் உதவி அனுசரணையுடன் தான் இருக்கிறார் எனவே அவரும் அரசாங்கத்தில் தான் அடுத்ததாக குற்றச்சாட்டு இந்த உளவு பிரிவை பற்றி ஆம் உளவு பிரிவு நான் நினைக்கின்றேன் எந்த ஒரு அரசிற்கும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு பிரிவு பலம் பொருந்திய உளவுத்துறை பேணப்பட வேண்டும் நாட்டின் உறுதிப்பாட்டுக்கு மக்களின் பாதுகாப்புக்கு இது மிக முக்கியமானது ஆனால் கௌரவ உறுப்பினரே ஆனால் நாங்கள் பயங்கரமான அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் உளவு பிரிவு இதன் அரசியல் தேவைக்காக குறிப்பாக அரசாங்கம் ஒரு தரப்பில் இருக்கின்ற போது இன்னொரு தரப்பினரின் தேவைக்காக உளவுத்துறையை நெறிப்படுத்த முடியுமானால் நாடு எந்த நிலைக்கு செல்லும் எனவே இந்த உளவு பிரிவு உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பாக குரோதமோ கோபமோ பகைமையோ இதற்கு காரணம் அல்ல ஒரு அரசாங்கம் வேண்டுமென்று திட்டமிட்டு கவிழ்ப்பதற்காக உளவுத்துறையால் செயலாற்ற முடியுமானால் நாங்கள் எங்கே இருக்கின்றோம் இந்த பாராளுமன்றத்தில் பயனில்லையே எனவே அரசாங்கத்திற்கு சார்பாக இருப்பது பிரச்சனை இல்லை 
அரசாங்கம் ஒன்று இருக்கின்ற போதே எதிர்கட்சி பிரிவு ஒன்றை அரசாங்கத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காக உளவுத்துறை ஒரு சூழ்ச்சியை செய்யுமானால் அதற்கு அப்பால் எங்களுடைய அரசினை பற்றி பேசுவதில் பயனில்லை எனவேதான் எங்களுடைய கவனம் என்னவென்றால் இந்த சம்பவ தொடர்கள் பட்டியலில் உளவுத்துறையின் மீது தொடர்பு இருக்குமானால் அது எங்களுடைய கண்களை திறக்கின்ற திகைப்படைய செய்விக்கின்ற ஒரு காட்சியாகும் எனவேதான் இது தொடர்பான உண்மையை வெளிக்கொணர்வதற்காக நாங்கள் மல்லு கட்ட வேண்டும் உண்மையை வெளிக்கொணராத வரை மக்களின் இறைமை என்பது காணல் நீர் உண்மை வெளிக்கொணரப்படும் வரை பாராளுமன்றம் என்பது கேலிக்கூத்து உண்மையை வெளியே கொண்டு வரும் வரை மக்களின் பாதுகாப்பு என்பது ஒரு பொய்யான விடயம் எவராவது வந்து இப்பொழுது எல்லாமே தெரிந்து விட்டது என்று கூற முடியுமா யாருக்குமே கூற முடியாது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கின்றது ஒரு திகைப்பு இருக்கின்றது ஒரு பரபரப்பு இருக்கின்றது என்னிடம் இருக்கின்றது உங்களுக்கு இருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரியாது நீதியமைச்சருக்கு இருக்கின்றது கருதி நாளை உள்ளிட்ட கத்தோலிக்க திருச்சபைக்கு இருக்கின்றது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இருக்கின்றது பொதுமக்களுக்குள் இருக்கின்றது இந்த பாராளுமன்றத்தில் எவராவது எழுந்திருந்து கூற முடியுமா எல்லாமே தெரிந்துவிட்டது இப்பொழுது நாங்கள் தாக்குதல் தாரிகளின் திட்டங்களை பங்குதாரர்களை கண்டுபிடித்து விட்டோம் என கூற முடியுமா கூற முடியாது எனவே எங்களுக்கு நியாயமான உரிமை இல்லையா இந்த பிரச்சனையை சரியான முறையில் தீர்த்து கொள்வதற்காக இந்த பாராளுமன்றம் இடையீடு செய்ய வேண்டாமா அந்த பணியை நான் செய்கின்றேன் ஏன் உளவுத்துறை மீது குற்றம் சுமத்தப்படுகிறது இது அவர்களுக்கு வந்த முதலாவது குற்றச்சாட்டா லசந்த படுகொலையை பாருங்கள் அது இராணுவ நடவடிக்கை அல்ல லசந்த விக்ரமதுங்க படுகொலை ஒரு அரசியல் செயல்பாடு அரசியல் செயற்பாட்டுக்கு அவர்கள் பங்களித்துள்ளார்கள் என்பது விசாரணைகள் மூலம் வெளியாகியுள்ளது எக்னலிகோடு கடத்தல் யுத்த செயற்பாடு அல்ல அது ஒரு அரசியல் செயற்பாடாகும் அதற்கு இராணுவ உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பு கொண்டுள்ளார்கள் என்ற தகவல்கள் வெளியே வருகின்றன ஈத் நோயர் கடத்தல் இது ஒரு யுத்த செயற்பாடு அல்ல தேசிய பாதுகாப்பு பற்றிய பிரச்சனையோ நாட்டின் பாதுகாப்பு பற்றிய பிரச்சனையோ அல்ல அது ஒரு அரசியல் பிரச்சனை உப்பாலி தென்னக்கோன் கடத்தி தாக்கப்பட்டது அரசியல் தாஜுதீன் படுகொலை அரசியல் பரராஜ சிங்கம் படுகொலை அரசியல் அப்படியானால் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரே உளவு பிரிவு பரிசுத்தமானதா இல்லை ஏதேனும் அரசியல் தேவைகளுக்காக ஒரு சில உத்தியோகபூர்வ குழுக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன எனவே இவை எல்லாவற்றையும் செய்து இதை மாத்திரம் இல்லை என எங்களால் கைகளை துடைத்துக் கொள்ள முடியாதே இந்த எல்லா விசாரணைகள் மூலமும் வெளிவந்துள்ள விடயம் இருக்கின்றது லசந்த விக்ரமதுங்கவின் படுகொலை எந்த இடத்தில் போய் நின்றது பதினோரு சிறுவர்களை கடத்தி சென்று படுகொலை செய்த விடயம் எந்த இடத்தில் போய் நின்றது எக்னலி குடவை கடத்தல் படுகொலை செய்தல் எங்கே போய் நின்றது கீத் நோயர் கடத்தல் எங்கே போய் நின்றது திரிபோலி என்பது ஒரு புதிய சொல் அல்ல அது எல்லா குற்றச் செயல்களுக்கும் பின்னால் இருக்கின்றது எவருக்காவது கூற முடியுமா அவர்கள் பரிசுத்தமான குழு என்று அவர்கள் வரலாற்றில் அரசியல் தேவைகளுக்காக செயலாற்றி இருக்கிறார்கள் எனவே எவருக்காவது கூற முடியுமா இந்த தாக்குதலுக்கு அவர்களுடைய அரசியல் காரணம் இருக்கவில்லை என்று கூறும் அளவுக்கு அவர்களது இறந்த காலம் பரிசுத்தமானதாக இல்லை எனவே உளவு பிரிவின் மீது முன்வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுபட முடியாது சென்னல் ஃபோ அலைவரிசை முன்வைத்த கருத்துக்கள் மூலமாக இது நிரூபணமாகின்றது இது ஒரு புதிய உரையாடலாக இருக்கின்றது சென்னல் ஃபோ அலைவரிசை வரும்போது அரசாங்கத்தின் பிரதிபலிப்பு என்ன சென்னல் ஃபோ எங்களுடைய பாரம்பரிய குடும்ப பகைமையை உடையது என்று நாம ராஜபக்ச கூறினார் இது என்ன கேலி கூத்து அடிப்படை என்றால் அப்படி என்றால் நியூயார்க் டைம்ஸ் செய்திதான் மைந்த ராஜபக்ச சீன கம்பெனியிடமிருந்து பணம் வாங்கியதாக காசோலை இலக்கங்களை கூறினார்கள் அவர்களும் பரம்பரை பகைமை காரணமாகவா பெண்டோரா பேப்பர்ஸ் நிரூபமா ராஜபக்சவின் கொள்ளையடித்தல் பணத்தை பற்றிய விபரங்களை போட்டார்கள் பெண்டோரா பேப்பர்ஸ் சர்வதேச ஊடகவியலாளர்கள் ராஜபக்சாக்களுடன் பகைமையா ஐக்கிய அமெரிக்காவில் பெடரல் நீதிமன்றம் ஜாலிய விக்ரமசூரிய மகிந்தவின் மைத்துனரை சிறைப்படுத்தினார்களே இன்னும் இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள சிறை தண்டனையை விதித்துள்ளார்கள் பெடரல் நீதிமன்றத்தில் பரம்பரை பகைமை இருக்கின்றதா அவுஸ்திரேலியாவின் ஏபிசி ஊடகத்துறை அம்மாந்தோட்டை வைத்தியசாலை உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்யும் போது பக வாங்கியதற்காக அங்கு கைது செய்ய விருப்பவர்கள் இங்கு இருக்கிறார்கள் என்றது ஏபிசி ஊடக அலைவரிசை பரம்பரை பகைமையுடனா இருக்கிறது எனவே சென்னல் போ அலைவரிசை ராஜபக்சாக்களுடன் பரம்பரை பகைமை கொண்டது என்பது உண்மையை மூடி மறைப்பதற்காக கூறப்படுகின்ற கூற்று அடுத்ததாக கோட்டாபய ராஜபக்ச ஒரு கூற்றினை வெளியிட்டார் கத்தோலிக்க தேவாலயங்களுக்கு மடு தேவாலயத்திற்கு பாப்பாண்டகையின் வருகைக்காக தான் ஆற்றிய உரையை கூறினார் அங்குள்ள பிரச்சனை அது அல்ல அடுத்ததாக பயங்கரமான கூற்று என்ன பாதுகாப்பு செயலாளர் ஒரு கூற்றினை வெளியிடுகிறார் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ரணில் விக்ரமசிங்க பாதுகாப்பு செயலாளர் இந்த சென்னல் போ அலைவரிசையின் காணொலியை முற்றாக நிராகரிக்கிறார் 
நான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அந்த அறிவித்தல் ஜனாதிபதியின் அங்கீகாரத்துடனா வெளியிடப்பட்டது பாராளுமன்றத்திற்கு கூறுங்கள் பாதுகாப்பு செயலாளர் அவருடைய அறிவித்தலை எடுத்தால் பேசுவதற்கு ஒன்றுமில்லை எல்லா விடயங்களையும் அவர் நிராகரித்துள்ளார் அவ்வாறு நிராகரித்த விடயத்தை விடுத்தது பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜனாதிபதி அறிந்த வகையிலாம் அதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் ஏன் குழு ஒன்றை நியமிக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் எதற்காக குழு அவர் தீர்மானித்து விட்டாரே எனவே இந்த அறிவித்தல் எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டு வந்தது என்பதை பற்றியும் விசாரிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவித்தல் எப்படி வெளியே வந்தது அதனை தயாரிப்பதற்காக வழி பிறந்தது எப்படி என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரை ஒவ்வொன்றாக நான் கூறி வருகின்றேன் நான் தொடர்ச்சியாக வவுணத்தீவு பிரச்சனையை பற்றி கூறினேன் சஹரானின் முதலாவது சம்பவம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் திகதி ரெண்டு போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களை படுகொலை செய்தமை அதனை தவறாக வழி நடத்த செயலாற்றியது யார் இந்த தாக்குதல் எல்டிடியினரின் தாக்குதல் என நான்கு உளவு பிரிவுகள் அறிக்கைகளை குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்திற்கு கொடுத்திருக்கின்றது எல்டிடிஇ தாக்குதல் பற்றி அறிக்கை கொடுத்தது மாத்திரமல்ல அப்படியும் இருக்கலாம் அறிக்கையில் தவறுகள் இடம்பெறலாம் ஆனால் எல்டிடிஇ தாக்குதல் என நிறுவுவதற்கு செயற்பட்டார் பிரச்சனை அறிக்கைகள் அல்ல பிரச்சனை செயற்பாடுகள் மூன்று நாட்களுக்கு பின்னர் வவுணத்தீவு பிரதேசத்தில் ரெண்டு போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட இடத்தில் மதகொன்றுக்கு அடையில் ஒரு ஜெக்கட் ஒன்று போடப்படுகிறது அப்பொழுது தகவல் வருகிறது எல்டிடிஇ அமைப்பின் செயற்பாடாக இருக்கலாம் வவுணத்தீவு போலீசுடன் ஒரு முரண்பாடு இருந்தது மாவீரர் நினைவேந்தல் தொடர்பில் ஒரு முரண்பாடு இருந்தது எனவே இந்த இரண்டு கான்ஸ்டேபிள்களை கொலை செய்திருக்கலாம் என உளவு பிரிவின் அறிக்கை வருகின்றது அதனை மீண்டும் சான்றுகளுடன் நிரூபிப்பதற்காக மதகு கடியில் ஒரு ஜெக்கட்டை போடுகின்றார்கள் போலீஸ் மோப்பனாய் சென்றதும் பின்னர் போலீஸ் மோப்பனாய் முன்னாள் எல்டிடிஇ அமைப்பின் புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டு அஜந்தன் என்பவருடைய வீட்டுக்குத்தான் செல்கிறது எப்படி இதெல்லாம் நடக்கிறது எனவே இவ்வளவு நாளும் நான் சுட்டிக்காட்டியது உளவு தகவல்கள் தவறாக அமையலாம் அதற்கு அப்பால் சென்ற செயற்பாடு ஒன்று இருக்கிறது அந்த செயற்பாட்டினை நெறிப்படுத்தியவர் யார் இதனை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே இதுவும் பாராளுமன்றத்தில் கூறப்பட்ட விடயம்தான் ஜமில் என்கின்ற நபர் அவர்தான் தாஜ் சமுத்ரா ஓட்டலில் குண்டு தாக்குதல் நடத்தவிருந்தவர் ஆனால் சிசிடிவி காணொலி மூலமாக அவருக்கு தொலைபேசி அழைப்பு ஒன்று வருகின்றது அந்த தொலைபேசி அழைப்பின் பின்னர் அவர் ஓட்டலில் இருந்து வெளியே வருகின்றார் அதை போலவே எனக்கு தெரியாது மௌலானா என்றால் அது யார் என்று பிள்ளையானுடைய இணைப்பு செயலாளர் என்று கூறுகின்றார் அந்த நேரத்தில் இந்த ஓட்டலுக்கு சென்று அவரை வேனிலே ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அவருக்கு அழைப்பு வந்ததாக அவர் கூறுகின்றார் இதையெல்லாம் தேடி பாருங்கள் அவர் மட்டக்களப்பில் இருப்பதாக கூறினாரா இறுதியில் தற்கொலை கொண்டு தாரி தெய்வலைக்கு போகின்றார் பள்ளிவாசலுக்கு வருகின்றார் அந்த பள்ளிவாசலுக்கு பிறகு அவர் வெடிப்பித்துக் கொள்கின்றார் அதே நேரத்தில் உளவு பிரிவு உத்தியோகத்தர்கள் இருவரும் பயங்கரவாத பிரிவை சேர்ந்தவர்களும் இந்த வெடிப்பிற்கு முன்னர் ஜமிலின் வீட்டுக்கு போகிறார்கள் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரே இங்கு எட்டு சம்பவங்கள் இருந்தன கட்வாபிட்டிய கொச்சிக்கடை கிங்ஸ்பெரி செங்ரிலா சினமன் கிராண்ட் தெய்வலை டிரபிகளின் தெமட்டகொட இப்ராஹிம் வீடு அடுத்ததாக மட்டக்களப்பு சியோன் தேவாலயம் எட்டு சம்பவங்கள் குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களம் இந்த எட்டு சம்பவங்களுக்கும் எட்டு குழுக்களை நியமித்திருந்தது எட்டு குழுக்கள் என்பதன் காரணமாக தெய்வலை என்பது டிஐடியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது எனவே இருபத்தி ஓராம் திகதியில் இருந்து காலை ஆறு மணிக்கு இந்த குழுக்களின் புலனாய்வு உத்தியோகத்தர்கள் பிரதானிகளுடன் குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்தில் உரையாடல் ஒன்றை மேற்கொள்கிறார்கள் முப்பதாம் திகதி வரை முப்பது ஒன்று ரெண்டு திகதி வரை அந்த மீளாய்வு கூட்டத்தின் போது டிஐடியின் உத்தியோகத்தர்கள் இருவரும் அதை போலவே இரண்டு உளவு பிரிவு உத்தியோகத்தர்களும் வெடிக்க செய்வதற்கு முன்னர் ஜமீலின் வீட்டுக்கு இவர்கள் சென்றது அறிக்கை செய்யப்படவில்லை டிஐடி பணிப்பாளர் இடமாற்றத்தின் பின்னர் தான் இது வெளிவருகின்றது அவர் மாற்றம் பெற்றதன் பின்புதான் இது பதிவாகின்றது எனவே வேண்டுமென்றே இந்த விடயங்களை மூடி மறைக்க மேற்கொண்ட முயற்சி தான் இங்கே இருக்கின்றது அதனை நாங்கள் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் இதனை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இது அவசியம் அடுத்ததாக இந்த பாராளுமன்றத்தில் பேசப்பட்ட இந்த பொடி சஹரான் என்பவர் பற்றிய பிரச்சனை கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களை அவர் கட்டார் ராஜ்யத்தில் இருந்து மாத்தலைக்கு வருகின்றார் மாத்தலையில் அவர் தற்செயலாக கைது செய்யப்படுகின்றார் எந்த விதத்திலும் உளவுத்துறை தகவலாலோ உளவு பிரிவுக்கும் அவருக்கும் இடையில் இருக்கும் தொடர்பின் விளைவாகவோ அல்ல நான் கண்டேன் அவரை வரவழைத்து பிடித்துக் கொண்டதாக அவரை கட்டாரிலிருந்து வரவழைத்துக் கொண்டதாக முன்னாள் போலீஸ் அமைச்சர் கூறினார் ஆனால் அவரை கைது செய்யவில்லையே மாத்தலை போலீசார் தற்செயலாக அவரை கைது செய்கின்றார்கள் அவரிடம் கேள்வி கேட்கும் போது அவரிடம் ஏதோ விஷயம் புதிந்துள்ளது ஏதோ தகவல் தெரிந்திருக்கிறது என சந்தேகத்தின் பேரிலே புலனாய்வு திணைக்களத்திடம் ஒப்படைக்கின்றார்கள் அந்த புலனாய்வு திணைக்களத்திடம் ஒப்படைத்த பின்னர் தான் சொனிக் 
என்கிற பதம் வெளியே வருகின்றது சொனிக் சொனிக் என்பவர் எங்களுடன் பேசுகின்றார் என தகவல் வெளிவருகிறது அதன் போது பேசிய தொலைபேசி இலக்கங்களை ஊடுருவி பார்க்கும் போது அங்கு தனிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கின்றது அதனால் இந்த உளவு பிரிவுடன் தொடர்புடைய ஒரு பெண் போலீஸ் உத்தியோகத்தரின் பெயரில் அந்த இலக்கம் இருக்கிறது அதன் பின்னர் அங்கே பேசியிருப்பது உளவுத்துறை உத்தியோகத்தர் ஒருவர் என்று நேற்று பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் பாராளுமன்றத்திலே கூறினார் அதை இந்த பாராளுமன்றத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரே பொடி சாரானின் வாக்கு மூலத்திலே அதனை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக சொனிக் என்பவர் தான் தன்னுடன் உரையாடியதாக தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது சொனிக் என்பவர் அவரது உளவு பிரிவு உத்தியோகத்தர் என்று இராஜாங்க அமைச்சர் கூறுகின்றார் அப்படியானால் கௌரவ உறுப்பினரே ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பின் மீது இந்த தாக்குதலின் பொறுப்பினை சுமத்துவதற்கு உளவு பிரிவு உத்தியோகத்திற்கு நிலவுகின்ற தேவை என்ன இதனை விசாரிப்பதற்காக பல நிறுவனங்கள் இங்கு வந்தன இந்த விசாரணை மேற்கொள்வதற்காக அவுஸ்திரேலிய பெடரல் போலீஸில் வந்தார்கள் ஏஎஃப்டி இதனை விசாரிப்பதற்காக ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் போலீஸில் இருந்து வந்தார்கள் இதனை விசாரிப்பதற்காக எஃப்பிஐ வந்தது இந்தியாவிலிருந்து வந்தார்கள் நியூசிலாந்திலிருந்து வந்தார்கள் ஏன் சர்வதேச ரீதியாக இஸ்லாம் தீவிரவாத தாக்குதல் பற்றிய அச்சுறுத்தல் சர்வதேச ரீதியில் நிலவியது எனவே அந்த நாடுகளில் இருந்து குழுக்கள் இங்கே வந்தன ஆனால் அந்த எந்த ஒரு இடத்திலும் எந்த ஒரு அறிக்கையிலும் சர்வதேச தொடர்புகள் இருப்பதாக வெளியாகவில்லை இன்றும் வெளியாகவில்லை ஜனாதிபதி புலனாய்வு ஆணைக்குழுவாக இருக்கலாம் முறை சார்ந்த விசாரணை மூலமாகவோ சர்வதேச ரீதியாக செயற்படுகின்ற ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பினால் சர்வதேச ரீதியாக நடத்திய தாக்குதலின் தொடரில் இது அடுத்ததுதான் என்று கூறப்படவே இல்லை அப்படியானால் ஏன் ஐஎஸ்ஐஎஸ் என்கிற அமைப்புக்கு இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு உளவு பிரிவு உத்தியோகத்தர் பொடிசாரானிடம் வற்புறுத்து கேட்கிறார் அதற்கு காரணம் கூறுங்கள் பார்ப்போம் அது மாத்திரமல்ல அதே நேரத்திலே உடனடியாக அவர்கள் பயர் வீடியோ இந்தியாவில் வெளியிடப்படுகிறது இந்த வீடியோ எப்படி சென்றது இந்த விடயங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் புலனாய்வு செய்து எங்களுக்கு கூறுங்கள் மூன்றாவது விடயம் இந்த தாக்குதல் தொடர்பாக வந்த தகவல்களை பாருங்கள் இந்தியாவில் இருந்து தகவல் கூறும் இடத்தில் இருந்து இலங்கைக்கு தகவல் வருகின்றது ஆனால் திட்டமிடுவது இலங்கையில் தாக்குதல்தாரிகள் இலங்கையில் இருக்கிறார்கள் எல்லா செயற்பாடுகளும் இலங்கையில் இடம்பெறுகின்றன ஆனால் உளவு பிரிவுக்கு இந்தியாவில் இருந்துதான் தகவல் வருகின்றது அப்படியானால் இலங்கையில் இருந்துதான் இந்தியாவுக்கு தகவல்கள் வழங்கி இந்தியாவில் உளவு பிரிவினால் இங்கே உளவு பிரிவுக்கு வழங்கப்படுகிறது எனவே கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரே இங்கு தட்ட தெளிவாக ஒரு விடயம் இருக்கின்றது இங்கிருந்துதான் தகவல் அங்கே போயிருக்கின்றது ஆனால் கொடுத்த தகவல்கள் மிகவும் அண்மித்த தகவல்கள் தாக்குதலின் பெயர்கள் வருகின்றது அதற்கு முதல் நாள் நாளைதான் தாக்குதல் என வருகின்றது அன்று காலையில் இன்று இந்த தேவாலயங்களிலும் ஓட்டல்களிலும் தாக்குவதாக கூறுகின்றார்கள் ஆனால் கௌரவ உறுப்பினர்களே எந்த ஒரு இடத்திலும் தாக்குதலை தடுப்பதற்கு முக்கியமாக அமையக்கூடிய தகவல் வரவில்லை பாதுகாப்பு வீட்டினை கொள்வனவு செய்தமை தொடர்பாக பத்திரமுல்லையில் சப்பாத் பேக் கொள்வனவு செய்தமை தொடர்பாக தாக்குதலை தடுக்கக்கூடிய தகவல்கள் இன்றி ஏனைய தகவல்கள் எப்படி வந்தன இங்கிருந்து அங்குள்ள உளவு பிரிவுக்கு தகவல் கொடுத்தது யார் எனவே இவை பில்டர் செய்யப்பட்ட தகவல்கள் அடுத்ததாக சாரா ஜஸ்மினுடைய பிரச்சனை நெருக்கமாக அவருடன் இணங்கி பழகி செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சாரா ஜஸ்மினின் படுகொலை சாய்ந்த மருந்தில் வெடிக்க செய்வித்து படுகொலை இடம்பெற்றதா டிஎன்ஏ மூன்று செய்தார்கள் அவரை அவருடைய தாயுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து டிஎன்ஏ பரிசோதனையை செய்து அவர் படுகொலை செய்யப்பட்டார் என உறுதி செய்ய வேண்டிய தேவை எவருக்கு இருக்கிறது அதை போலவே சாய்ந்த மருந்தில் வெடிக்க செய்து மூன்று நாட்களுக்கு பின்னர் தான் அடையாள அட்டை கிடைக்கின்றது ஆனால் அடையாள அட்டைக்கு எந்த பாதுகாப்பும் இல்லை சாய்ந்த மருந்து போலீசார் இந்த அடையாள அட்டையை கொடுக்கிறார்கள் அப்படியானால் அவர் படுகொலை செய்யப்பட்டார் என கூறி புனை கதை ஒன்றை புனைய வேண்டிய அவசியம் இருந்ததா அடுத்ததாக கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரே அடுத்த விடயம்தான் ஹாதியாவின் மிகவும் முக்கியமான சாட்சி அவருடைய சாட்சியத்தின் போது அபுஹீன் என்கின்ற ஒருவர் அடிக்கடி சஹ்ரானுடன் தொலைபேசியில் பேசியதாக குறிப்பிடுகிறார் எனவே அபிஹீன் சஹ்ரானுக்கு மேலே இருந்து அறிவுறுத்தல் கொடுத்ததாக கூறப்படுகின்றது குறிப்பாக கௌரவ உறுப்பினரே இப்பொழுது நடைபெறுகின்ற விசாரணைகள் மூலமாக இந்த தாக்குதல் ஓரளவுக்கு முன்கூட்டியே நடைபெற்று விட்டதாக திட்டமிடப்பட்டிருந்த காலத்தை விட முன்கூட்டியே இடம்பெற்று விட்டதாக கூறப்படுகின்றது இந்த சம்பவங்கள் தொடர்பாக சஹரான் உள்ளிட்ட குழுவினருக்கு இடையே ஒரு பிரிவினை ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது எனவே தயார் நிலை முன்கூட்டிய ஒரு தாக்குதலாக எவ்வாறு மாறியது என்பதை தெரித்தார்கள் அபுயின் என்கின்றவர் அதற்கான அறிவுறுத்தல்களை கொடுத்தாரா அவர் யார் இது எங்களுக்கு தேவை எனவே கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரே 
இருநூத்தி எழுபது பேருக்கு கிட்டியவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் முஸ்லிம் மக்கள் பாரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகினார்கள் அப்பாவி மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் இனங்களுக்கு இடையில் சந்தேகம் எழுந்தது அரசியல் முரண்பாடு ஏற்பட்டது என்றும் தீர்க்கப்படாத பிரச்சனையாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே இன்றைய பொறுப்பு என்னவென்றால் இந்த பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் இந்த அரசியல் பாதுகாப்பற்ற நிலைமைக்கும் இந்த நாட்டை எந்த நேரத்திலும் வீழ்ச்சியடை செய்ய முயற்சி ஒன்று ஏற்படுகின்றது அதற்காக நியாயமான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அரசாங்கத்திடம் நியாயமான விசாரணையை கேட்பது ஆமையிடமிருந்து இறகினை கேட்பது போலத்தான் அமையும் என கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி